கரண்டைக்கு காலுக்கு கீழ் ஆடை ஒணிவதால் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் அதுக்கு என்ன விபரீதத்தை சொன்னார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் சொன்னாங்க கரண்டைக்கு கீழே யார் ஆடை உடுக்கிறாரோ அது நரகத்திலே அப்படின்னு ரசூல் சல்லா அலிசல்லம் சொன்னாங்க மஞ்சர் இசாரஹு அல்லது சௌபகு ஹொயலா அவர் வந்து யார் யார் தனது ஆடையை பெருமையாக எடுத்து செல்கிறார் அவரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி மரமேல பார்க்க மாட்டான் அவரை சுத்தப்படுத்த மாட்டான் அவருக்கு நரக வேதனை உண்டு ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் செய்தார்கள் சொன்னார்கிட்ட செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ இந்த செய்தியெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சொன்னால் உடுப்பதே பெருமையுடன் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பெருமை இல்லாமல் உடுக்கலாம் இல்ல எப்படி உடுப்பதே பெருமையுடன் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஒரு விஷயத்த ரெண்டு மாதிரி புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் எப்படி வட்டியை பன்மடங்காக உண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையில் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஒரு மடங்காக உண்ணலாம்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இன்னொரு வகையில் என்ன உண்ணுவது வட்டியண்டா பன்மடங்காக தான் இருக்கும் அப்படி என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் பள்ளியில் நீங்கள் இருக்கிற நேரத்தில் ஏற்று காஃபின் பொழுது உறவு கொள்ள வேண்டாம் மனைவியோடு உறவு கொள்ள வேண்டாம் இது ரெண்டு மாதிரி புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் பள்ளிக்கு வெளியே என்ன செய்யலாம் நம்ம உறவு கொள்வது வீட்டில் அந்த மாதிரி உறவு கொண்டு பள்ளிக்கு வர தவறில்லை அப்படி என்ன செய்யலாம் புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இன்னொன்று என்ன ஏற்று காஃபின்டா பள்ளியில் தானே இருக்கிறது அதனால் அல்லாவுத்தில் பள்ளியை சம்மந்தப்படுத்தி என்ன செய்கிறான் சொல்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் இந்த செய்தியை எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா நோ வலிக்கின்ற அளவுக்கு அடிக்க வேண்டாம் எப்படி வலிக்கின்ற அளவுக்கு அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன அடித்தா வலிக்கும்னு அர்த்தம் ஏன்னா அடித்தா வலிக்க தான் செய்யும் வலிக்கின்ற அளவுக்கு அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா வலிக்காமல் அடிங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை வலிக்காமல் அடித்தா தடவுதல் அடித்தல் இல்லை அதனால் எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ளும் என்று தான் மிக முக்கியம் இந்த செய்தியே ரெண்டு மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் பெருமை இல்லாமல் உடுக்கலாம் உடுத்தாலே பெருமை எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்வது ஹதீஸ்லேருந்து வரணும் ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் முஸ்லீம் அகமதில் வரக்கூடிய செய்தி அம்ரி என்ற ஒரு நபி தோழர் வீதியால் போய் கண்டிக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலுவலம் ஓடி போய் நிறுத்துறாங்க அம்ரா அது ரசூல் சாங் அந்த இடத்துல போய் அம்ரை நிறுத்தி அம்ரே கரண்டைக்கு மேலே ஆடை உயர்த்துங்கள் கரண்டைக்கு மேலே ஆடையை உயர்த்துங்கள் கரண்டைக்கு மேல் ஆடையை உயர்த்துங்கள் அப்படி என்று சொல்லி ரசூல் அலி சல்லா அலுவலம் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்ப அவர் சொல்றாரு அல்லாவின் தூதரை நல்லா கேளுங்க இந்த செய்தியை இன்னி ரஜுன் ஹம் சுசாக்கைன் ஏந்த கெண்டை கால் மெலிந்த ஒருவன் நான் கரண்டை கால் இல்லை கெண்டை கால் இருக்குது சதை பிடிப்புள்ள பகுதி அது வந்து நான் மெலிஞ்சு ஊற்றேன் ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் உங்கள் சதை இல்லை அதனால தான் நான் மறைச்சிக்கணும் என்ன செய்கிறேன் போகிறேன் பெருமை இல்லாமலே உடுக்கலாமா இருந்தால் இவருக்கு நியாயமான காரணம் இருக்குதா இல்லையா பெருமை இல்லாமலே உடுக்கலாமல் இருந்தால் இவருக்கு நியாயமான காரணம் சொல்கிறாரு ரசூலாங்க விட்டுட்டு போகணுமா இல்லையா ரசூலாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஏ அம்ரு அம்ரு இன்னா ஹலக்க குல்ல ஃபா அஹசன ஹல்க அல்லா படைத்தது எல்லாவற்றையும் அழகாகத்தான் படைத்திருக்கிறார் இர்ஃபா இசார் கரண்டுக்கு மேலே உயர்த்துங்க நாங்கள் என்ன சொல்லுது இந்த செய்தியை இப்போ பெருமையோ பெருமை இல்லையோ நியாயமான ரீசன் இருந்தாலும் கரண்டைக்கு என்ன செய்யக்கூடாது உடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது எனவே உடுப்பதே பெருமை என்ன உடுப்பதே பெருமை என்ற தான் இந்த செய்தி சொல்லுது அதனால் இதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏன் ஒரு ஆடையை கீழே உடுப்பதில் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் சில சில விஷயங்கள் சின்ன விஷயங்களாக இருக்கும் ஆனால் பாதிப்புகளை அல்லா அறிந்தவர் கண்டை கா கிரண்டை காலோடு கிரண்டை கால் ஒட்டி தொழுங்கள் என்ற ஹதீஸில் வருது இல்லைன்னா அவங்களோட உள்ளங்களுக்கு அல்லா உத்தாலா முரண்பாடு ஏற்படுத்தி விடுவான்னு ஹதீஸ் சொல்லுது அது எப்படி நம்ம கரண்டையோட கரண்டை விட்டா விட்டாட்டி காலோடு கால் விட்டாட்டி உள்ளத்துக்குள்ள முரண்பாடு ஏற்படுத்துவான் நம்ம புரிய முடியாது அது அல்லா அந்த சபை பேட்டை செஞ்சுக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் சேம் அதே மாதிரி தான் இதை மாதிரி